வணக்கம் நாடு மேடம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்றைய செய்தித்தாள்களின் முக்கிய செய்திகள் குறித்து நம்மோடு கலந்துரையாடுவதற்காக அரங்கில் இணைகிறார்கள் திராவிட இயக்க செயற்பாட்டாளர் அமுதரசன் மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த சந்திரசேகரன் இருவரையும் வரவேற்ற நிகழ்ச்சிகள் செல்லாம் இருவருக்கும் வணக்கம் அமுதரசன் உங்களிடமிருந்தே துவங்குகிறேன் குரூப் ஃபோர் தேர்வில் மோசடி அப்படிங்கிறத கேள்விப்பட்டோம் இப்போ குரூப் டூ தேர்வுலேயும் மோசடி அப்படிங்கிற ஒரு தகவல்கள் வழியாக இருக்குது பல கோடி ரூபாய்க்கு ஊழல் நடந்திருக்கு முக்கிய பிரபலங்கள் இதில் சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்கிற செய்திகள்லாம் வந்திருக்கு ஒரு அரசு துறைக்கு செல்லக்கூடிய பணிக்கான தேர்வை இவ்வளோ ஊழல் நிறைந்ததாக மாற்றி வச்சுருக்காங்கிற குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்படும் எப்படி பார்க்க வேண்டியது ஊழல் கரைபடிந்த அதிமுக அரசினுடைய ஆட்சியில் தன்னிச்சை அமைப்பான டிஎன்பிஎஸ்சி அதனுடைய நம்பகத்தன்மையை இழந்துள்ளது இதுதான் இது வந்து எதிர்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டுகிற மாதிரி மத்திய பிரதேசத்தில் எப்படி ஒரு வியாபம் ஊழல் நடந்ததோ அதே தான் இங்கேயும் நடந்திருக்குது வியாபம் என்ன செய்யுதுன்னா உயர்கல்வி நிறுவனங்கள்லேயும் மற்றபடி அரசு தேர்வுக்கும் ஆனால் தகுதி தேர்வுகள் நடத்தக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக இருந்தது அதில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பல்லாயிரக்கணக்கான கோடி ஊழல் நடந்துச்சு குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களில் சாட்சிகள் உட்பட நாற்பத்தி ஒன்பதுக்கும் அதிகமான பேர் வந்து மரணிச்சாங்க இன்னும் அந்த குற்றச்சாட்டு காலானவர்கள் அந்த மாநிலத்தினுடைய ஆளுநர் முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் அடிமட்டத்தில் இருந்து கிட்டத்தட்ட அந்த ஹயராகி பார்த்தீங்கன்னா முதலமைச்சர் ஆளுநர் வரைக்கும் போய் நின்றுச்சு அதே தான் இங்கேயும் நடந்திருக்குது தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி அந்த அரசு வேலை கால் காசுனாலும் கவர்மெண்ட் காசுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களாக இருக்கட்டும் அரசு வேலை வாங்கக்கூடியவர்களாக இருக்கட்டும் முழு நேரமாக லைப்ரரியிலையும் இந்த படிப்பகங்கள்லையும் உட்கார்ந்து இந்த போட்டி தேர்வுகளுக்காக ஆண்டு கணக்காக படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க எப்படியும் நேர்மையான முறையில் படித்தா வாழ்க்கையில் முன்னேறிடலான்னு நினச்சிக்கிட்டு அவங்க நடந்துட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த குரூப் ஃபோரில் நடந்திருக்கக்கூடிய ஊழல் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதன் பின்னாடி பார்த்தா குரூப் டூ ஏ அப்படின்னு வந்திருக்குது இதற்கு முன்பாகவும் பல குற்றச்சாட்டுகள் நடந்திருக்கு அரசு ரைடு எல்லாம் போயிருக்கிறாங்க சில பயிற்சி நிறுவனங்களை எல்லாம் சீல் வச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் இப்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வாரத்தில் பதினான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க தொண்ணூத்தி ஒன்பது தேர்வர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் தகுதி நீக்கம் அந்த டிஎன்பிஎஸ்சி கவர்மெண்ட் வேலையிலே அட்டன் பண்ண முடியாதுங்கிற அளவிற்கு அவர்கள் வந்து தகுதி நீக்கம் செய்திருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து முதல் முறையாக டிஎன்பிஎஸ்சி வரலாற்றில் நடக்கக்கூடியது இந்த குற்றச்சாட்டை பார்த்தீங்கன்னா இவங்க அந்த எப்படி நடந்தது அப்படின்னு பேப்பர் வந்து நாங்கள் வண்டியிலேயே திருத்தணும் அப்படிங்கிறாங்க அந்த கட்டு பேப்பர் கட்டுகள் எதில் வந்திருக்குதுன்னா தனியார் பார்சல் நிறுவனத்தில் வந்திருக்குது ஒரு அர நம்மளுக்கு அஞ்சல் துறை இருக்குது எத்தனையோ போக்குவரத்து வசதிகள்லாம் இருக்குது ஒட்டு மொத்தமாக இன்னைக்கு இளைஞர்கள் தமிழகத்தில் வேலை இல்லாத இளைஞர்களுடைய எண்ணிக்கை ஒன்றரை கோடி இது வந்து அஞ்சு நம்ம எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள புள்ளி விவரம் ஒன்றரை கோடிக்கு அதிகமான இளைஞர்கள் தங்களுடைய வேலைக்காக காத்திருக்கிறாங்க தங்களுடைய வாழ்க்கையே இதுதான் அப்படின்னு நம்பிட்டு இருக்கிறாங்க அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் எல்லாம் சூனியமாக்கக்கூடிய வகையில் இன்னைக்கு நாங்கள் பேப்பர் கட்டை வந்து வண்டிக்குள்ளார உட்காந்து திருத்தணும் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு ஒரு இடத்துல வண்டி நின்றுச்சு விடியகாலையில் ரெண்டு மணிக்கு நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாதாரணமான ஒரு கடைநிலை ஊழியரை இன்னைக்கு கைது செய்கிறாங்கன்னா இது அவரோடு நிற்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடையாது இந்தியா முழுவதும் கடந்த கால வரலாறை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நடந்த மிகப்பெரிய ஊழல்கள் எல்லாமே அரசியல் தொடர்பு அரசுல இருக்கக்கூடியவர்களுடைய தொடர்பு இல்லாம நடந்ததே கிடையாது அமைச்சர் ஜெயக்குமார் சொல்றாரு இதற்கான பெரும் புள்ளிகள் யாரா இருந்தாலும் இதுல அது அவங்கள தேடி கண்டுபிடிப்போம் இந்த தடவை இனி இனிமே இது நடக்காம பாத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த முன்வைக்கிறார் இது எப்படி பார்க்க வேண்டிய மக்கள் நலத்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடியவர் வந்து அமைச்சர் ஜெயக்குமார் முத இந்த இந்த துறைக்கும் அவர் பொறுப்பே இருக்கிட்டு இந்த அரசு யோகியமான அரசாக இருந்தால் உண்மையான அரசாக இருந்தால் இந்த குற்றச்சாட்டை அரசு தன் மீது சுகந்து இந்த ஊழல்ல இவங்களுக்கும் தொடர்பு இல்லைன்னு இந்த அரசு நிரூபிக்குமானால் முதல்ல செய்ய வேண்டிய வேலை இந்த அமைச்சர் ஜெயக்குமாரை வந்து டிஸ்மிஸ் செய்யணும் அப்படி செஞ்சாதான் இந்த வழக்கே முறையான வகையில விசாரிக்கப்படும் நீங்க தன்னிச்சையான அமைப்புன்னு தானே சொல்றீங்க நீங்க எப்படி டிஎன்பிஎஸ்சி சார்ந்த இதுகள்கள் நீங்க எதுக்கு பேட்டி கொடுக்குறீங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி நின்றுக்கிட்டு நீங்க சிபிஐ விசாரணை இது சிபிஐ விசாரணைக்கு நீங்க உத்தரவிடுங்க அப்படி இல்லையா சிபிசிஐடி உங்களுக்கு நம்பகத்தன்மை உள்ள இல்ல உங்களுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இதுகள் சரியா விசாரிக்கும் அப்படின்னா நீதிமன்றத்துல உச்ச நீதிமன்றத்திலேயோ உயர் நீதிமன்றத்திலேயோ கரண்ட்ல இருக்க சிட்டிங் ஜட்ஜை வச்சு நீங்க அவர் தலைமையில விசாரணை நடத்துங்க அப்படி இல்லைன்னா இந்த வழக்குங்கிறது வந்து இந்த ஊழல்ங்கிறது வந்து வெளிச்சமத்துக்கு வராமலே போயிடும் காரணம் என்னன்னா இது வந்து இது தோண்ட தோண்ட ஒவ்வொரு நாளும் மிகப்பெரிய பூதங்கள்லாம் கிளம்பிட்
சிபிஐக்கு இந்த விசாரணை வந்து நம்ம கொண்டு போகணும் சந்திரசேகர் சார் நான் உங்கள்ட்ட கேட்க இருக்கும்போது என்னென்னா இதே விஷயம்தான் திமுக தலைவர் அவர்களும் இதே விஷயத்தை முன்னெடுத்துறாருன்னா ஜெயக்குமார் அவர்களை டிஸ்மிஸ் செய்யணும் ஏன்னா முறையான விசாரணை நடக்கணும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக சிபிஐ விசாரணை வேண்டும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒரே குடும்பத்தில் உள்ள எல்லாருக்குமே அரசு வேலை அப்படிங்கிற முறைகேடெல்லாம் நடந்திருக்குங்கிறத எப்படி பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஆமாம் நண்பர் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு இந்த மத்திய பிரதேசத்தில் நடந்த வியாபம் ஊழல் மாதிரி தான் இதுவும் இருக்குது பார்க்க தமிழகத்தோட வியாபம் ஊழல் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் இது இருக்குது ஏன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் கொடநாடு கொலை வழக்கு நடந்துச்சு இல்லை உங்களுக்கு அதில் என்ன நடந்தது அதில் குற்றவாளிகள்லாம் சாட்சிகள்லாம் ஒவ்வொருத்தராக சந்தேகத்தை கிடன்பாடு மாதிரி கொ கொலை செய்யப்பட்டாங்க அல்லது ஒரு விபத்தில் இறந்தாங்கன்னு மூடி மறைச்சாங்க அந்த அந்த வழக்கை வந்து மூடி மறைக்க முயற்சி பண்ணாங்க இப்போ இவர் வந்து நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சியில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு விதே விஷயத்தை குறிப்பிடணும் அதில் டிஎன்பிஎஸ்சி சேர்மன் மெம்பர்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட்லேருந்தே ஊழல் தொடங்கிடுச்சுன்னு நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட்லேயே எதிர்கட்சி தலைவரெல்லாம் புறக்கணிச்சுட்டு அப்பாயின்மெண்ட் நடந்துச்சு கோர்ட்டுக்கு போய் அதுக்கப்புறம் அப்பாயின்மெண்ட்டை உறுதிப்படுத்தினாங்க அந்த அளவிற்கு நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட்லேருந்தே அந்த ஊழல் தொடங்கியிருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அப்படிங்கிறப்ப அது மேல்மட்டத்துலேருந்தே அமைச்சரவை அமைச்சர் முதலமைச்சர் வரைக்கும் நீடலாம் ஏன் இவர் வந்து சகோதரர் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி ஒரு இண்டிவிஜுவல் இண்டிபெண்டன்ட் பாடி நீங்கள் இவர் அமைச்சர் எதற்கு முன்கூட்டியே இதில் எதுவும் நடக்கலை அடுத்தது நாங்கள் இனிமேல் நடக்காமல் பார்த்துக்கிறோம்னா இப்போ நடந்திருக்குன்னு அர்த்தம் தானே அவர் ஒப்புக்கொள்கிறாருன்னு அர்த்தம் கிட்டத்தட்ட அவங்க அதை ஒப்புக்கொண்டு தான் ஒப்புக்கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க அவர் என்ன சொல்கிறாருனா இனிமேல் நடக்காமல் பார்த்துக்கிறோம்னா இப்போ நட அதுவும் எல்லாத்தையும் இது பண்ண வேண்டியது தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னால் நிறையா பேர் இன்னும் சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்கன்னு தான் தெரிகிறது அவர் என்ன சொல்கிறாரு இந்த ஒரு நான்கு பேர் அஞ்சு பேர் தவறு செஞ்சதுக்காக மொத்த தேர்வையும் ரத்து செய்ய வேண்டிய தேவை இல்லைன்னு சொல்கிறப்பவே அதில் ஒரு உள்நோக்கம் தெரியுது எல்லாம் நிறையா பேர் இன்னும் செஞ்சுருப்பாங்க அப்படிங்கிறது தோணுது வியாப மூழலில் பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தொம்பது பேர் சந்தேக மரணம் இன்னும் அதை நிரூபிக்க முடியல ஏன்னா சாட்சிகளை எல்லாம் கொண்டுட்டாங்க சாட்சிகள் எல்லாம் இறந்துட்டாங்க அதுவும் சந்தேகத்துக்கிடமான முறையில் இறந்துட்டாங்க நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு நிரூபிக்க முடியாத ஒரு கட்டத்துக்கு தள்ளப்படும் அது அதனால் உடனேயே அவரை ஜெயக்குமார் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் வந்து ஒன்று பதவி விலகணும் அது விலக மாட்டார் அவரை டிஸ்மிஸ் பண்ணணும் டிஸ்மிஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு நியாயமான விசாரணைக்கு உட்படுத்துறது தான் ஒரு இதே விஷயத்தை இன்னொரு ஒரு புள்ளியிலேருந்து உங்கள்கிட்ட கேட்க விரும்புகிறேன் என்னென்னா தமிழக இளைஞர்கள் நிறைய பேர் வேலை அரசு வேலை வாய்ப்புக்கு விண்ணப்பிக்கிற ஒரு விஷயமா அந்த குரூப் தேர்வுகள் இருக்குது டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகள் இருக்குது இந்த தேர்வில் ஒரு முறைகேடு பண்ணியிருக்கிறது மூலமாக வேலை வாய்ப்பு ஏற்கனவே இங்கே சரிஞ்சுட்டு வருது இந்த விஷயமும் இப்படி ஆனால் தமிழக இளைஞர்களுடைய எதிர்காலம் என்னவாக இருக்கும் உண்மையிலேயே ஒரு கொஸ்டின் மார்க் தான் இது தொடர்ந்துச்சுன்னா ஒரு கேள்விக்குறியான ஒரு வேலை வாய்ப்பு தான் வேலை வாய்ப்பு வந்து கேள்விக்குறி தான் ஏற்கனவே வந்து தொழிற்சாலைகள்லாம் வெளிநாட்டுக்கு போகுது வெளி மாநிலத்துக்கு செல்லுது இங்கே முதலீடு செய்கிறதுக்கு அச்சப்படுறாங்க இந்த மாதிரி கட்டத்தில் வேலை வா வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் ஒன்றரை கோடி பேர் தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க இதில் வந்து மத்திய அரசு வேலைகள் எல்லாத்தையும் ஒரு வடநாட்டவர்களுக்கான ஒரு தேர்வாக கொண்டு போய் அதை வடநாட்டவர்கள் படித்து கொண்டிருக்கிறாங்க இப்படிங்கிறப்ப ஒரு தமிழர்களுக்கான தமிழ்நாட்டில் படித்த இளைஞர்களுக்கான ஒரு வேலை வாய்ப்பை தட்டி பறித்து அல்லது ஒரு குறுக்கு வழியில் அவர்கள் குடும்பமே பெறக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு 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 கேள்வி எதிர்காலத்தையே தமிழர்களுடைய எதிர்காலத்தையே தமிழக இளைஞர்களுடைய எதிர்காலத்தையே கேள்விக்குறியாக்குறதாக தான் இதை நான் பார்க்குறேன் இந்த இதோட நீட்சியை நான் ஒன்று சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இது ஒரு குற்றச்சாட்டாகவே இந்த இடத்துல நான் பதிவு செய்கிறேன் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதிமுக இருக்கக்கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக இருக்கட்டும் அமைச்சர்களாக இருக்கட்டும் இந்த ஐஏஎஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி பயிற்சி நிறுவனங்கள் வந்து பல மாவட்ட தலைநகரங்களில் வந்து தொடர்ந்து இருக்கிறாங்க டிஎன்பிஎஸ்சி ஏதோ ஒரு தேர்வு குறித்து இன்னைக்கு தேதி முப்பதாம் தேதி நீங்க அறிவிக்குது அப்படின்னா தே இந்த நாளில் தேர்வு நடக்கும் அப்படின்னு அறிவிக்குதுன்னா அந்த டிஎன்பிஎஸ்சி என்னைக்கு தேர்வு தேதி அறிவிக்கிறாங்களோ அதே நாள் வந்து அந்த பயிற்சி நிறுவனமும் அந்த தேர்வுக்கான விளம்பரத்தை பேப்பரில் வந்து கொடுக்குறாங்க அப்ப இது ஒரு தன்னிச்சையாக நடக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்புல முன்கூட்டியே அறிவிப்பே வருவதற்கு முன்பாக நான் நான் எந்த தேதியில தேர்வு நடக்கும்னு டிஎன்பிஎஸ் என்னைக்கு சொல்லுதோ அதே தேதியில வந்து இவங்க விளம்பரமும் கொடுக்குறாங்கன்னா அப்ப அந்த தேர்வு நடக்கக்கூடிய தேதியை இவர்களுக்கு யார் சொல்றாங்க டென்டேட்டிவான ஸ்கெடியூல் இயர் பிளான்ங்கிறத வந்து முன்னாடியே போடுவாங்க ஆனா குறிப்பிட்ட தேதி சொல்லி இத்தனை வேகன்சி இத்தனை தேதி இந்த தேதியில நடக்குது மூணு மாசம் கழிச்சு இத்தனை இரண்டாயிரம் வேகன்சிக்கான பயிற்சி
நிர்பந்தத்தின் பெயரால் மறு பழிச்சிருக்கார் இது வெறும் நிர்பந்தத்தின் பெயரால் எடுத்துக்க முடியாது ஒட்டுமொத்த மக்களோட பிரதிநிதிகளாக அந்த விஷயத்த சிஏக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறோங்கிற கேரளாவோட குரலை சொல்லியிருக்காங்க பஞ்சாப் மற்ற மாநிலங்கள் மேற்கு வங்கம் போன்ற மாநிலங்கள்லேயும் இதுக்கு எதிராக சட்டமன்றத்தில் ஏறிட்டுருக்காங்க தமிழகமும் அதுக்கு எதிராக தான் இருக்குது இங்கே அப்படி ஒரு நிகழ்வுகளை நம்ம பார்க்க முடியலை என்ன காரணம் பார்க்க முடியாது ஏன்னா உங்களுக்கு இப்போ கேரளாவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி இரண்டும் சேர்ந்து ஒரே மக்களுடைய உணர்வை பிரதிபலிக்கிறாங்க இங்கே வந்து ஆளுங்கட்சி வந்து பாஜகவோட ஆளுங்கட்சி தான் பாஜகவோட துணை அமைப்பாக தான் இங்கே இருக்கிற ஒரு அதிமுக தான் இங்கே செயல்படுது அதனால் பாஜக சொல்கிற திட்டங்களை செயல்படுத்துறதுக்கு தான் இருப்பாங்க அங்கே அவங்க சொன்னால் தான் பண்ண முடியும் இன்றைக்கி இப்போ இன்றும் இன்றைக்கும் வந்து ஒரு மோடி அவர்கள் வந்து மோடி அவர்களோ அமித்ஷா அவர்களோ பிரதமராக உள்துறை அமைச்சராக பொது போர் வைக்கிறவங்களாம் எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க பிரச்சாரத்துலலாம் இன்னும் சிஏஏ இதை பற்றி தான் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்காங்க எதிர்கட்சிகள் என்ன செய்தாலும் நாங்கள் பண்ணுவோன்ற கட்டத்தில் தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இன்னும் ஒரு முதலமைச்சர்களையோ அர அல்லது ஒரு எட்டு ஏழு எட்டு அரசாங்கங்கள் எதிர்த்து தீர்மானமே நிறைவேற்றிருக்கிறேன் அவரோட கூட்டணி கட்சியாக இருக்கிற நிதிஷ்குமார் எதிர்த்து சொல்லியிருக்கிறாரு ஆனாலும் இவர்கள் வந்து ஒரு முதலமைச்சர்கள் கூட்டத்தையோ அல்லது தேசிய வளர்ச்சி கவுன்சிலில் வச்சு இதை என்ன செய்யலாம் என்ற ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றலாம் அல்லது டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்ன்ற அளவுக்கு கூட ஒரு பிரதமர் தயாராக இல்லாமல் இருக்கிறது வந்து உண்மையிலேயே மக்களோட உணர்வுகளை பிரதிபலிக்காமல் அவர்களுடைய உணர்வுகளுக்கு எதிர்ப்பாக செயல்படுற அரசாக தான் அந்த அரசு செயல்படுதுன்னு தான் சொல்லணும் இதில் கேரளா நம்ம ஒரு முன்மாதிரியாக செயல்பட்டிருக்கு அந்த அதே அளவிற்கு இங்கு செயல்படுவார்களா அப்படின்னா பண்ண மாட்டார்கள் என்றது தான் ஒரு வேதனையான விஷயம் அவர்கள் பிரதிபலிக்காமல் செயல்பட்டாங்கன்னா அடுத்த அரச அடுத்த தேர்தலில் அதோட இது எதிரொலிக்கும் அவங்களுக்கு அதிமுகவுக்கு எதிரொலிக்கும் அமுதரசன் நேற்று கேரள சட்டமன்ற நிகழ்வுகளை பார்க்கும்போது அந்த காணொலி காட்சிகளை நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு ஆளுநரை வந்து எதிராக நீங்கள் இதுக்காக பேசுங்க சிஏஏக்கு எதிராக கேரளா இருக்குது பேசுங்கன்னு சொல்கிற விஷயங்கள் நான் தமிழக சட்டசபையில் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் சிஏஏ குறித்து பேசக்கூடாதுன்னு சபாநாயகர் வலியுறுத்தினதெல்லாம் பார்த்தோம் இந்த இரண்டுக்குமான ஒப்பீடு எப்படி நம்ம அணுக வேண்டியது இல்லை கேரளா இன்றைக்குமே வந்து ஒரு கம்யூனிச பூமி எப்படி நம்ம பெரியாரின் பூமின்னு சொல்கிறோமோ அதை வந்து ஒரு கம்யூனிச பூமி அங்கே இருக்கக்கூடிய முதல முதலமைச்சருக்கு வந்து முதுகெலும்பு உள்ள ஒரு முதலமைச்சராக அவர் அங்கே பினராயி விஜயன் இருந்துட்டுருக்காரு இங்கே வந்து நம்ம வந்து இவர்கள் வந்து தரையை பார்த்தே பழக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள வட்டம் நம்ம அதை வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது இங்கே நம்ம ஆளுநரை பற்றி நீங்கள் பேசும் பொழுது உலக இந்த தமிழக அரசியல் வரலாற்றிலேயே ஒரு ஆளுநர் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பு நடத்திய ஒரு கேவலம்லாம் இங்கே தான் நடந்துச்சு ஒரு ஆளுநர் போயிட்டு மாநிலம் முழுக்க போய் நான் ஆய்வு செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் எங்கெங்கேயோ எட்டி பார்த்த ஒரு அசிங்கம் எல்லாம் இந்த மண்ணில் தான் நடந்துச்சு இன்றைக்கி வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசு அப்படிங்கிறதே வந்து பாஜகவினுடைய ஒரு பாஜகவினுடைய அதிமுக அணி செய்திப்பிரிவு மாணவர் அணி இளைஞர் அணி மாதிரி அதிமுகங்கிறது வந்து இன்னைக்கு பாஜகவோட இன்னொரு அணியாக போயிடுச்சு அதனால தான் சாலையில் கோலம் போடுறவங்கள கைது பண்ணுது அதுக்கு மீறி இப்போ சமய நேற்று வந்து சுவர் சுவர் எழுத்து எழுதியிருக்கிறாங்க சிஏஏ வேண்டாம் என்ஆர்சி வேண்டாம்னு சொல்லி எழுதியிருக்கிறாங்க அதை வந்து கைது பண்ணுறாங்க ஆக மக்களினுடைய ஒரு எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்சியாளர்களாக இன்னைக்கு வந்து எதிர்கட்சி தலைவர் தான் இருந்துட்டு இருக்கிறாரே தவிர ஆளுங்கட்சி என்பது பாஜகவினுடைய ஒரு ஊது குழல் தொங்கு சதையாக மவுத் பீஸாக தான் இருந்துட்டு இருக்கு அதனால இவர்கள் வந்து இப்படி தான் செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க இவர்களுடைய மக்கள் எந்த அளவுக்கு இப்போ பாஜகவினுடைய மத்திய அமைச்சர் ஒருத்தர் சொல்றாரு சிஏஏ என்ஆர்சி ஆதரிச்சிங்கன்னா நீங்க வந்து இந்தியர்கள் கிடையாது தேச விரோதிகள்னு சொல்றாரு போராடுபவர்களே நாங்கள் நாயை சுட்டுக் கொள்பவர்களை போல சுட்டுக் கொள்வோம்னு சொல்றாங்க ஆனா அப்படி சொல்லாமல் அவர்கள் சொல்ல நினைப்பதையெல்லாம் இந்த அதிமுக அரசும் அதிக அதிமுக அமைச்சர்களும் சபாநாயகரும் இங்க வந்து செய்து காமிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க நீங்க தோப்புக்காரன் சொல்றதுக்கு முன்னாடி இந்தாங்க எண்ணிக்கைங்கன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அடிமைகள் இந்த அதிமுக அரசு சிஏஏ என்ஆர்சிஐ வந்து இதை நமக்கு வாய்த்த அடிமைகள் மிக சிறந்த அடிமைகள்ங்கிறதுனால தான் இன்னைக்கு இந்த குடியுரிமை சட்ட திருத்தமாக இருக்கட்டும் என்பிஆராக இருக்கட்டும் இல்லை புதிய கல்விக் கொள்கையாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு டெஸ்ட் ரேட் மாதிரி வந்து ஒரு சோதனை எலி மாதிரி தமிழகத்தை பாஜக பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கு இவர்கள் வந்து துணை போயிட்டுருக்காரு போயிட்டுருக்காங்க இந்த அதிமுக அரசு இதற்கெல்லாம் காலம் வந்து ஒரு மரண அடியை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத மட்டும் இந்த இடத்துல வேதனையாக பதிவு செய்கிறேன் சந்திரசேகரன் சார் இந்த புள்ளி தான் கேட்க விரும்புகிறேன் மத்திய அமைச்சர்களோட பேச்சோ மத்திய எம்பிக்கள் பாஜக எம்பிக்களோட பேச்சோ ரொம்ப மோசமான லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு டெல்லி சட்டமன்ற தேர்தலையும் அதே நோக்கத்தில் அணுகிறாங்க பாஜகவோட உத்தியே வெறுப்பு
ஊழலை எதிர்க்கிறேன்னு அண்ணா ஹசாரே இவங்களாம் அண்ணா ஹசாரேலாம் எங்கே போனார் பாஜக அரசாங்கம் வந்த உடனே அண்ணா ஹசாரே காணும் அதுக்கு முன்னாடி ஊழலை எதிர்க்கிறேன்னு சொல்லி உண்ணாவிரதம் உட்காந்து டெல்லியே ஸ்தம்பிக்கை செஞ்சு இதெல்லாம் பண்ணாங்க இந்தியா ஃபுல்லாக ஊழலை நாங்கள் தான் எதிர்ப்போம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அதில் கெஜ்ரிவாலும் ஒரு பாட்டு ஆனால் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அவருடைய முகம் வந்து கொஞ்சம் மாறிடுச்சுன்னு தான் சொல்லணும் இல்லை பாஜகவோட இந்த வெறுப்பு பேச்சு எப்படி அணுக வேண்டியது உண்மையிலேயே ஆமாம் நீங்கள் ஒரு தேர்தல் கமிஷனே ரெண்டு பேரை தடை பண்ணுற அளவுக்கான வெறுப்பு பேச்சு இவங்க வெறுப்பு பேச்சு வெறுப்பால் தான் வளர்கிறாங்க இவங்க வந்து ஆதரவு பேச்சுனால வளரலை இவங்க பாஜகவோட அடிப்படையே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வெறுப்புணர்வை தூண்டி பகைமையை வளர்த்து அதன் மூலமாக ப பதவியை அடைவது அல்லது அதன் மூலமாக இப்போ மற்றவர்களை மற்றவர்களுடைய வாக்கு வங்கியை பெறுவது மட்டும்தான் இவங்க நோக்கமே தவிர மக்களை நம்ம அன்பு அரவணைப்பு இதெல்லாம் கிடையாது இந்த விஷயமே கிடையாது அது வந்து பெரிய ஆச்சரியத்தக்க விஷயம் கிடையாது இவங்க என்னென்னா இன்றைக்கி காங்கிரஸையும் கஜ்ரிவாலையும் ஒரே முனையில் நிறுத்தி வீழ்த்தணும் அப்படின்னு அங்கே பாஜக வெறுப்பு பேச்சை தூண்டுறாங்க அதில் வந்து கஜ்ரிவாலும் பலியாயிட்டார்னு தான் சொல்லுவேன் இன்றைக்கி வந்து காங்கிரஸோடு அனுசரித்து அவர் போயிருக்க வேண்டும் அவர் பாஜகவை உண்மையிலேயே எதிர்த்து பாஜகவை வீழ்த்தணும்னு அவர் நினச்சிருந்தார்னா காங்கிரஸோடு கூட்டணி அமைத்தோ அல்லது காங்கிரஸோடு அனுசரணை வைத்தோ அவர் வந்திருக்கணும் இல்லை அவர் வந்து ஒரு பாஜகவுக்கும் உதவி செய்கிறாருன்னு நான் நினப்பேன் இப்போ பார்க்குற லெவலில் ஆனால் அது கண்டிப்பாக அங்கே டெல்லியில் வந்து அந்த இது அவங்களுடைய வெறுப்பு பேச்சு எடுபடாது இன்றைக்கி வந்து டெல்லியில் பார்த்திங்கன்னா க கடுமையான ப பற்றாக்குறை மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அங்கே அங்கேயும் வேலைவாய்ப்பு மற்ற மாநிலங்கள்லேருந்து போனவங்க தான் அங்கே இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் நிறைய வேலைவாய்ப்பு பிரச்சனை இருக்குது பொல்யூஷன் பிரச்சனை இருக்குது எதையுமே இவங்க சால்வ் பண்ணலை இன்றைக்கி வரைக்கும் பாஜக அரசும் கெஜ்ரிவால் அரசும் மோதல் போக்கு ரெண்டும் நடந்ததில் மக்களுக்கான நன்மைகள் எதுவுமே கிடைக்கலன்னு தான் சொல்லணும் நிச்சயமாக பிரச்சாரங்களில் வெறுப்பு பேச்சு முன் இருக்குங்கிறத பார்க்க முடியுது அமுதரசன் அவங்கள்ட்ட கேட்க விரும்புகிறது இதெல்லாம் மத்திய அமைச்சர்களோட வெறுப்பு பேச்சு இங்கே அமைச்சர் கருப்பண்ணன் ஒரு விஷயம் தெரிவிச்சிருக்காரு என்னென்னா உள்ளாட்சிகளில் நிதி வழங்குறதுக்கு திமுக வென்ற பகுதிகளில் உள்ள ஊராட்சிகளுக்கெல்லாம் குறைவான நிதி தான் தருவோம் அப்படின்னு பேசியிருக்காரு உடனே அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு இதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு அவர் வாய் தவறி சொல்லிட்டாருன்னு ஒரு அமைச்சர் பொறுப்பில் இருக்கிற ஒருத்தர் இப்படி வாய் தவறி பேசலாமா இல்லை இதுதான் உண்மையான வெளிப்பாடு பார்க்க வேண்டியிருக்கா இல்லை இதுதான் உண்மையான வெளிப்பாடு அவர்களுடைய எண்ணத்தில் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க முடியுது ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி இவங்க வந்து இப்போ பிஜேபி மாடல் தான் அதிமுகவும் இப்போ மோடி இரண்டாவது முறையாக வெற்றி பெற்ற போது தமிழகத்தில் வந்து பாஜகவிற்கு வழக்கம் போல ஒரு மரண அடி விழுந்துச்சு கோ பேக் மோடின்னு ஒட்டுமொத்த வாக்காளர்களுமே பிஜேபிக்கு காமிச்சாங்க முப்பத்தி ஒன்பது தொகுதிகளை வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதனுடைய கூட்டணியை வென்றெடுத்துச்சு அப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த பாஜக தலைவர்கள்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா தமிழகத்திற்கு இனிமே வந்து மத்திய அரசினுடைய நலத்திட்டங்கள் எதுவுமே கிடைக்காது நீங்க யாருமே ஓட்டு போடல அப்படி சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அதே மாதிரி இன்னைக்கு வந்து அமைச்சர் கருப்பண்ணன் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு அப்ப இந்த அரசு அமைப்பு அப்படிங்கிறது வந்து இவங்க அதிமுகவனுடைய கட்சி பொறுப்புன்னு இவங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க இவர்களுடைய யாரும் எடப்பாடி பழனிசாமி கூவத்தூர்ல சசிகலா கால விழுந்து முதலமைச்சர் ஆன மாதிரி இங்க யாருமே ஆக கிடையாது அந்த மாதிரியான அதிமுக பொறுப்பும் இங்க வந்து யாரும் கிடையாது இது வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு உட்பட்டு இந்திய அரசியலமைப்பு தேர்தல் ஆணையத்தின் மூலமாக நடந்த பொறுப்புகளின் வாயிலாக தான் அவங்க வந்து மக்கள் வந்து அவங்களுக்கான உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுத்து இருக்கும் பொழுது அதற்கான நிதியை வழங்க முடியாது வழங்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப மக்கள் நலத்திட்டத்திற்காக வழங்கப்படக்கூடிய நிதிகளை எல்லாம் இவர்கள் முறைகேடாக கையாளுகிறார்கள் அதிமுக அரசும் அதனுடைய அமைச்சர்களுங்கிற சந்தேகமும் வருது சோ தர முடியாதுன்னு சொல்றதுக்கு இவங்க யாரு இது வந்து அதிமுக ஒதுக்கக்கூடிய நிதி கிடையாது மக்கள் நலனுக்காக அரசு ஒதுக்கக்கூடிய நிதி பணத்தை இவர்கள் ஒதுக்க முடியாதுன்னு சொல்றதுக்கு எந்த தார்மீக உரிமையும் கிடையாது செல்லூர் ராஜ் எல்லாம் வந்து சும்மா அவங்க சப்ப கட்டு கட்டிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் இந்த புள்ளியில தான் ஒரு சந்தேகம் எழுது என்னன்னா மக்கள் நலனுக்கான ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை தர முடியாது தர முடியாதுன்னு சொல்கிற அமைச்சரோட பேச்சு வாய் தவறி வருது மக்களுக்கான பிரச்சனைகளை எடுத்து சொல்லுங்கன்னு கேட்குற எதிர்கட்சி தலைவர் மேலே வழக்கு போடுறாங்க அப்படிங்கிறத எப்படி நிறுத்தி ஒரே புள்ளி நிறுத்தி பார்க்க வேண்டிய ஒரே புள்ளியில் இது வந்து இவர்கள் யாருமே சுயமாக வந்து செயல்படலை இவர்களை வந்து இயக்குபவர்கள் வந்து நாக்பூரில் இருந்து இயங்கி இயங்கிட்டு இருக்கிறாங்க எப்படியாவது உண்மையான குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கட்சி தலைவர் மீது இவங்க வந்து அவதூறு வழக்கு பதிவு செஞ்சிருக்கிறாங்கிற செய்தியை நம்ம பார்த்தோம் எதிர்கட்சி தலைவரினுடைய குற்றச்சாட்டு என்பதும் விமர்சனம் என்பதும் அவருடைய தனிப்பட்ட கருத்து கிடையாது இது ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களினுடைய எண்ணங்களின் பிரதிபலிப்பு அதையும் தாண்டி இந்தியா முழுவதும் தமிழக அரசியலை உற்று நோக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய
இன்னைக்கு ஐந்தாம் எட்டாம் வகுப்புகளுக்கெல்லாம் பொது தேர்வு வைத்து அந்த பால் மனம் மாறாத பிள்ளைகளிடம் வன்முறை நிகழ்த்துவதாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே அதிமுக அரசினுடைய மக்கள் விரோத எதேச்ச அதிகார சர்வாதிகார போக்க தான் நம்ம பார்க்க முடியுது திமுக என்ற பகுதிகளில் நிதி தர மாட்டேங்கிறது மக்களுக்கு நிதி தர மாட்டேங்கிறது புள்ளியில் தான் இருக்குங்கிறத மக்களும் பார்த்துருக்காங்கிற செய்தியும் பார்க்க முடியுது அரையருக்கு வந்து பல்வேறு செய்திகளை எங்களோடு பயிர் நன்மைக்கு இருவருக்கும் மிக்க நன்றி மீண்டும் ஒரு நாடு மேடும் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் இணைந்திருங்கள் கலைஞர் செய்திகள் தொலைக்காட்சியு